എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡറും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരി ലുക്ക് ഹെഡ് ആർഡറും ആദ്യം നമുക്ക് റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷണൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ് കോമ്പിനേഷണൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കണക്റ്റഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് എന്താണ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടാവും ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും സെറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ടിന് പ്രത്യേകം എന്താണ് അവയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല മെമ്മറി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക കറണ്ട് ഇൻപുട്ടിനെ മാത്രമായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ആഡിങ് ടു എൻ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ രണ്ട് എൻ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് എൻ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ അല്ലെ എൻ ബിറ്റ് അവിടെ എന്ത് വരാം നമുക്ക് ഫോർ ബിറ്റ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബിറ്റ് വരാം സിക്സ് ബിറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫൈവ് ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ട് സിക്സ് ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ ഇവയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ടു ബിറ്റ് അല്ലെ ത്രീ ബിറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഹാഫ് ആർഡർ ഫുൾ ആർഡർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലെ അതിന് കൂടുതലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് എൻ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ അല്ലേ എന്നെ പറഞ്ഞാല് ഫോർ ആവാം ഫൈവ് ആവാം സിക്സ് ആവാം അങ്ങനെ എത്രയും ആവാം ഇറ്റ് റിക്കേഴ്സ് എൻ ഫുൾ ആർഡേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഫോർ ആഡിങ് ടു എൻ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഫുൾ ആർഡേഴ്സ് വേണം നമുക്ക് നാല് ഫുൾ ആർഡേഴ്സ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഫൈവ് ബിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഫുൾ ആർഡർ വേണം അഞ്ച് ഫുൾ ആർഡർ വേണം അങ്ങനെ അവിടെ നമ്പർ വരുന്നത് അപ്പം എത്ര ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഫുൾ ആർഡറിന്റെ നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ദി എൻ ബിറ്റ് പാരലൽ ആർഡർ അപ്പൊ ഈ ഒരു റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ തന്നെ എൻ ബിറ്റ് പാരലൽ ആർഡർ എന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എൻ ബിറ്റ് പാരലൽ ആർഡർ ഇനി നമുക്കൊരു ഫോർ ബിറ്റ് റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ എൻ ബിറ്റ് ആണ് എൻ ബിറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഫോർ ബിറ്റ് എന്ന് അടുത്ത് നമുക്ക് ഫൈവ് ബിറ്റ് എടുക്കാം സിക്സ് ബിറ്റ് എടുക്കാം അങ്ങനെ എത്ര എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ബിറ്റ് റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദി ഫോർ ബിറ്റ് റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ആഡിങ് ടു ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ ബിറ്റ് റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ബിറ്റ് റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ ഏതാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു എ സീറോ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ആണത് ആദ്യത്തെ ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ ഏതാണ് ബി സീറോ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ബിറ്റ് റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യമല്ലേ ആദ്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഫുൾ ആർഡറിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ബിറ്റ് എ സീറോ രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് ബി സീറോ അതിനെന്താണ് ഒരു ക്യാരി ഇന്ന അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എസ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ക്യാരി ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ക്യാരി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്തതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ആ ഫുൾ ആർഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ ആ എന്താണ് ക്യാരി ഔട്ട്പുട്ട് അതെന്ത് കൊടുക്കും അടുത്തതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയി കൊടുക്കും സോ അടുത്തതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഏതൊക്കെ വരും സി സീറോ വരും എ വൺ വരും ബി വൺ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സം ആണല്ലേ എസ് വൺ ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ക്യാരി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ക്യാരി എന്ത് ചെയ്യും അടുത്തതിലേക്ക് കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സി വൺ എ ടു ബി ടു ആണെന്ത് അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എസ് 
അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫുള്ളാറിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എ വൺ ബി വൺ സി സീറോ ആണ് അല്ലേ അത് പെർഫോം ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എസ് വണ്ണും കിട്ടും അതുപോലെ ഒരു ക്യാരി ഉണ്ടോ അല്ലെ സി വൺ ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഫുള്ളാറിലേക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ എ ടു ബി ടു സി വൺ ചെയ്തിട്ട് എസ് ടുവും കിട്ടും സി ടുവും കിട്ടും ഈ സി ടു എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഫുള്ളാറിലേക്ക് കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എ ത്രീ ബി ത്രീ സി ടു ആണ് അല്ലേ അത് സമ്മും കിട്ടും അതേപോലെ ക്യാരിയും കിട്ടും ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഓരോ ഫുള്ളാറിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ആണെന്ത് അടുത്തതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് സി സീറോ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ എന്ന് ക്യാരി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് റിപ്പിൾ ചെയ്ത് പോവാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണെന്ത് ഇത് റിപ്പിൾ ക്യാരി ആട്ടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ ക്യാരി ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫുള്ളാറിലൂടെയും റിപ്പിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്ത് ഇതിനെ റിപ്പിൾ ക്യാരി ആട്ടെന്ന് പറയുന്നത് സോ രണ്ട് എൻ ബിറ്റ് ബൈന നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരി ലുക്ക് ഹെഡ് ആർഡറും കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്യാരി ലുക്ക് ഹെഡ് ആർഡർ ഈസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ദി റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ അപ്പൊ നമ്മളുടെ റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡറിന്റെ ഒരു ഇംപ്രൂവ്ഡ് വേർഷൻ ആണെന്ത് ക്യാരി ലുക്ക് ഹെഡ് ആർഡർ റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡറിന്റെ ഒരു ഇംപ്രൂവ്ഡ് വേർഷൻ ആണെന്ത് ക്യാരി ലുക്ക് ഹെഡ് ആർഡർ ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് ക്യാരി ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫുൾ ആർഡർ സൈമുൾടേനിയസ്ലി വിത്തൗട്ട് കോസിംഗ് എനി ഡിലെ അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ക്യാരി ലുക്ക് ഹെഡ് ആർഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡറിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫുൾ ആർഡർ അല്ലേ അപ്പൊ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ക്യാരി ഔട്ട്പുട്ട് ആണെന്ത് രണ്ടാമത്തെ ഫുൾ ആർഡറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഓരോ ഫുൾ ആർഡർ എന്താണ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫുൾ ആർഡർ എന്നുള്ള ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു ഫുൾ ആർഡറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണെന്ത് അടുത്തതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ഫുൾ ആർഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാരിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഡിലേ വരുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അല്ലേ ഈ ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു നാല് ഫുൾ ആർഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫുൾ ആർഡർ എ ഒക്കെ കഴിയുന്നത് അതിനുശേഷം ബി ആണ് പിന്നെ സി ആണ് പിന്നെ ഡി ആണ് അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ സൈമുൾടേനിയസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒന്നിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു നാല് ഫുൾ ആർഡറും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാത്തോണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടൈം ഡിലേ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ടൈം ഡിലേ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്യാരി ലുക്ക് ഹെഡ് ആർഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു ക്യാരി ലുക്ക് ഹെഡ് ആർഡറിന് ഒരു ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ തീറ്റ ലോഗൻ ഇനി നമുക്ക് ക്യാരി ലുക്ക് ഹെഡ് ആർഡറിന്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ആർഡർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ആർഡറിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എ സീറോ ബി സീറോ സി സീറോ ആണ് അല്ലേ ദെൻ അതിന് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണെന്ത് സമ്മും ക്യാരിയും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഫുൾ ആർഡർ നേരെ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് അടുത്തതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അല്ലേ ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഫുൾ ആർഡറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ആക്കി കൊടുത്ത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് നാലാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ആയി കൊടുത്തു അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഫുൾ ആർഡറിന് മേലെ നമുക്ക് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് കാണാം ഈ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് വെച്ചാണെന്ത് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ എന്താണ് ക്യാരി ഇവിടെ സൈമുൾടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് അല്ലെ ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്തോ സൈമുൾടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സൈമുൾടേനിയസ് ആയിട്ട് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നാല് സർക്യൂട്ടും ഒരുമിച്ച് അല്ലെ സൈമുൾടേനിയസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു പർപ്പസിനാണ് എന്ത് ക്യാരി ലുക്ക് ഹെഡ് ആർഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സൈമുൾടേനിയസ് ആയിട്ട് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഫുൾ ആർഡർ എക്സിക്